в далеком 2006 году на экраны вышел 12-серийный телесериал «Громовы», который рассказывает о многодетной семье, которая жила хорошо и дружно. Но все изменило смерть отца. Громовым пришлось столкнуться с огромными трудностями. На первый взгляд, простой, но в то же время сложный сюжет мгновенно попал в сердца зрителей. Успех сериала обернулся карьерным скачком для всех исполнителей главных ролей. Вот только воспользоваться выпавшим шансом удалось не всем. Сегодня я расскажу вам, как сложились судьбы звезд этой мелодрамы. Мало кто знает, что супругов Громовых в сериале сыграли реальные муж и жена. Сергей Маховиков и Лариса Шахворостова счастливы в браке около 30 лет. Сергей пришел в актерскую карьеру в 1994 году, снявшись в фильме «Простодушный». А Лариса сыграла свою первую роль в картине 1985 года «Валентин и Валентина». Супруги по сей день активно снимаются в кино и являются гостями различных телепередач. В сериале «Громовы» у Федора и Марии большая семья. Но в реальной жизни актеры долго мечтали о ребенке, но у них ничего не получалось. Позже в семью актеров пришло счастье. У них родилась долгожданная дочь, которой сейчас уже 20 лет. Сергею Маховикову и Ларисе Шахворостовой сейчас 59 лет. Глафира Тарханова стала одной из самых ярких актрис сериала. Она сыграла старшую дочь Настю, на которую после смерти родителей обрушились ужасные испытания. На момент съемок в сериале «Громова» Глафира Тарханова уже была актрисой театра «Сатирикон». Она отлично совмещала съемки с работой в театре, а вскоре ее стали приглашать сниматься в кино и сериалах еще чаще. До сих пор график актрисы остается насыщенным. В 2005 году Глафира Тарханова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ, а в 2008 году отучилась в МГУ на психолога. Актриса замужем за актером Малого театра Алексеем Фадеевым. У пары четыре сына – Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Сейчас Глафире Тархановой 39 лет. Сашка Громов как мог помогал своей семье, когда она столкнулась с трудностями. По сюжету этот персонаж добился успеха в боксе, но был вынужден уехать с соревнований, потому что почувствовал, что дома беда. Василий Лыкшин справился с ролью отлично. Зрители полюбили Сашу Громова, но даже не догадывались, насколько сложная судьба у исполнителя этой роли. Василий рос в бедности. Отец не работал, а мать не могла обеспечить семью. По этой причине Василий попал в детский дом. Там мальчик подвергся дурному влиянию сверстников, из-за чего уже в 14 лет загремел в тюрьму. Страшно представить, что было бы с Василием Лыкшиным, если бы не режиссер Светлана Стасенко. Она взяла мальчика под опеку и сняла его в своем фильме «Ангел на обочине». Ну а после сериала «Громовы» парня накрыл успех. Его приглашали сниматься в различные проекты. Финансовое положение тоже стремительно улучшалось. Вскоре актер женился на журналистке Елене, которая родила ему дочь. Василий Лыкшин вовсю строил планы на будущее. Однако 18 октября 2009 года жизнь актера прервалась. Ему было всего 22 года. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Вот только актер никогда не жаловался на самочувствие, всегда был довольно бодр. Поэтому поклонники Василия до сих пор гадают над тем, почему он ушел из жизни так рано. На роль хулигана Савки Василий Прокопьев попал совершенно случайно, но со своей задачей он справился блестяще. Сериал «Громовы» стал для актера первым крупным проектом. После съемок в сериале Василий Прокопьев еще несколько раз снялся в кино, но с каждым годом получал все меньше предложений. В 2013 году он решил оставить кино. До недавнего времени про Василия практически не было никаких новостей, но в 2021 году появились фотографии актера. Оказывается, его пригласили сниматься в продолжение «Градомаринов». Пока неизвестно, какая роль досталась Василию Прокопьеву. Он очень сильно изменился, и многие поклонники сериала Громова его не узнают. Сейчас актеру 31 год. 
Павел Бендюк сыграл Никиту. На момент съемок актеру не было и семи лет. После выхода сериала на Павла свалилась популярность, и мальчика стали узнавать на улице. Ему часто поступали предложения по съемкам, и актер даже успел сняться в сериале «Счастливо вместе». Но мальчику быстро разонравилась эта работа. Родители не стали давить на ребенка, и Павел завершил актерскую карьеру. Павел Бендюк вырос, сейчас ему 23 года. Он не дает интервью, не вспоминает о съемках в сериале «Громбовы» и не делится новыми фотографиями в социальных сетях. Известно только то, что Павел окончил вуз и не собирается возвращаться в мир кино.